வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டடி வித் தர்ஷினி யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வேறுபாடு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம யூடியூப் சேனலோட மேக்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் மார்ச் பதினாறாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ தனி வட்டி கூட்டு வட்டிக்குமான வேறுபாடு இதை பேஸ் பண்ண டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ நீங்கள் இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பாருங்கள் சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் பி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்குமான வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது சரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு சம்மில் ரூபாய் எட்டாயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது டைரெக்டாக ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எட்டாயிரம் அப்படிங்கிறது என்னது இதுதான் நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு அசல் அசல் வந்து எட்டாயிரம் ரூபா வட்டி விகிதம் பாருங்க ஆர் பத்து சதவிகிதம் எண் வந்து ரெண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் வ கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்குமான வேறுபாடு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஃபார்முலாவில் ஸோ இப்போ பாருங்களேன் ஃபார்முலா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்குமான வேறுபாடு பி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் போதும் பியோட வேல்யூ வந்து எட்டாயிரம் அசல் ஆர் வந்து பத்து சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்களா பத்து பை ஹண்ட்ரட் அதான் இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன எழுதுவோம் பத்து இன்ட்டு பத்து ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடு இங்கே ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரியா ஸோ இங்கே இந்த நம்பரை மட்டும் போட்டால் போதும் சதவீதத்தை பற்றி யோசிக்க வேணாம் அது ஆல்ரெடி ஃபார்முலாலே இருக்குது தான் சரியா ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுவோம் ஒரு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இருக்க ரெண்டு ஜீரோ இங்கே இருக்க ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எண்பது டிவைடட் பை ஒன்று ஸோ அப்போ எண்பது இந்த ருப்பீஸ் எயிட்டி இது தான் தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்குமான வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ருப்பீஸ் எயிட்டி செகண்ட் கொஸ்டின் ரூபாய் பன்னிரெண்டாயிரத்துக்கு பத்து சதவிகிதம் வட்டி வீதம் எனில் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே சேம் ஃபார்முலா கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்குமான வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன பி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் பன்னிரெண்டாயிரம் தான் நம்மளோட என்னது அசல் தொகை பி வந்து பன்னெண்டாயிரம் வட்டி விகிதம் ஆர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பத்து சதவிகிதம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் எதனால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே ஃபார்முலா ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் பன்னிரெண்டாயிரம் இன்ட்டு இங்கேயும் பத்து சதவிகிதம் பத்து இன்ட்டு பத்து இங்கே நூறு இன்ட்டு நூறு ஸோ இங்கே கேன்சல் ஜீரோ இங்கே டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ கேன்சல் ஸோ அப்போ நூற்றி இருபது ரூபாய் தான் நம்மளோட வித்தியாசமான அந்த வேல்யூ ஸோ ஆப்ஷன் சி ரூபாய் நூற்றி இருபது தான் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகேவா ஸோ இந்த சம உங்களுக்கான ப்ராக்டிஸ் சம் அசல் ரூபாய் மூணாயிரம் மற்றும் வட்டி விகிதம் நாலு சதவிகிதம்க்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் இடையே கிடைக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண அதே மெத்தடு தான் அதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த சம சால்வ் பண்ணுங்க இதோட வட்டி வீதம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளோட வட்டி வீதம் இல்லை தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்குமான வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் ஆன்சரை கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இரு வருடங்களில் ரூபாய் பதினெட்டாயிரம் மீதான கூட்டு வட்டி தனி வட்டி ஆகியவற்றின் வித்தியாசம் ரூபாய் நானூற்றி அஞ்சு எண்ணில் வருட வட்டி வீதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வித்தியாசமான அமௌண்ட்டை அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அசல் தொகையும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வட்டி வீதம் ஆர் அப்படிங்கிற வந்து என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் சரியா ஸோ இப்போ எழுதிக்கலாம் நமக்கு என்னென்ன இருக்குது கிவன் அந்த பிங்கிற அமௌண்ட் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் அசல் ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் மை தென் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதோட ஆன்சர் பாருங்கள் நானூற்றி அஞ்சு ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்க 
ஸோ நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியது ஆர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் ரெண்டுக்குமான ஃபார்முலா சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ ஈக்குவல் பிஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்டா ஸோ இப்போ இந்த வித்தியாசமான அமௌண்ட் இடம் கொடுத்துட்டாங்க நானூற்றி அஞ்சு அசல் தொகை பி பதினெட்டாயிரம் ஆறு தான் நமக்கு என்னன்னு தெரியல அதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் அல்லது ஆர் இன்ட்டு ஆர் அப்படி எழுதிக்கோங்க டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரியா ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே இருக்க அந்த ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் பதினெட்டு பை பத்து இருக்குது இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா ஒன்பது ரெண்டு வந்து பதினெட்டு அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து சரியா ஸோ அப்போ நானூற்றி அஞ்சு ஈக்குவல் ஒம்பது பை அஞ்சு இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ஆர் இன்ட்டு ஆர் அல்லது ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது சரியா ஆர் இன்ட்டு ஆர் அல்லது ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு தேவை அந்த ஆர் தான் ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை சரியா ஸோ அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் அல்லது ஆர் இன்ட்டு ஆர் எழுதிக்கோங்க இந்த ஒன்பது பை அஞ்சு அந்த பக்கம் கொண்டுட்டு போயிடலாம் அப்போ இந்த நானூற்றி அஞ்சு இது என்ன ஆகும் தலைகீழாக போகுமா அஞ்சு பை ஒன்பதாக மாறிடும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்பது ஒன்பது இங்கே என்ன கிடைக்கும் ஒன்பதாக எப்படி நான்கு ஒன்பதாக முப்பத்தி ஆறு நாலு ஐ ஒன்பதாக நாற்பத்தஞ்சு சரியா ஸோ அப்போ நாற்பத்தஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் பெருக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுனாலும் எடுக்கலாம் நாற்பத்தஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு போட்டுட்டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் எடுக்கலாம் என்ன கிடைக்கும் இருபத்தஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு கிடைக்கும் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டு பதினஞ்சு அப்படி எடுத்தாலும் சரி அப்படி இல்லை இந்த நாற்பத்தஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சே நீங்கள் இப்படி பிரிக்கலாம் இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஒன்பது இன்ட்டு அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு இங்கே ஒரு அஞ்சு இருக்குது இந்த ஒன்பதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மூணு இன்ட்டு மூணுன்னு பிரிக்கலாமா ஸோ மூணு இன்ட்டு மூணு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு நமக்கு தேவை ஆறு தான் என்னென்னு நமக்கு தேவை நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஆர் ஸ்கொயர் ஆறு தான் வேணும் ஸ்கொயர் ரூட் வேணும்னா இந்த ரெண்டு மூணுக்கு பதிலாக இந்த ரெண்டு அஞ்சுக்கு பதிலாக ஒரு ஒரு தடவை எடுத்துக்கலாமா அப்போ ஒரே ஒரு தடவை மூணு ஒன் டைம் வந்து ஃபைவ் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் வந்து ஆறு அப்போ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் தான் நம்மளோட அந்த வட்டி விகிதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ பதினஞ்சு சதவிகிதம் ஸோ பதினஞ்சு சதவீதம் பாருங்கள் ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளோட வட்டி விகிதம் பதினஞ்சு சதவிகிதம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டுக்கு எட்டு பர்சன்ட் வட்டி விகிதத்தில் ஒரு தொகையின் கூட்டு வட்டி மற்றும் தனி வட்டிகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் ரூபாய் இரநூத்தி நாற்பது எனில் அந்த தொகையின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ வட்டி விகிதம் எட்டு பர்சன்டேஜ் அது சதவீதம் தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் கொடுத்து இரநூத்தி நாற்பது ரூபா ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த தொகையின் மதிப்பு அப்போ அந்த தொகைங்கிறது இங்கே என்ன மீன் பண்ணுது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து என்ன இங்கிலீஷில் பாருங்கள் ஃபைன் த சம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த சம்னால் அந்த அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் சால்வ் பண்ணணுமா இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்ன தெரியும் சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ ஈக்குவல் பிஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் எழுதுவோமா ஸோ இங்கே அந்த P அப்படிங்கிற அமௌண்ட் தான் நமக்கு தெரியாது அதான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் பாருங்கள் சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ வித்தியாசம் இரநூத்தி நாற்பது அது கொடுத்துட்டாங்க ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன ஆர் வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க வட்டி விகிதம் ஸோ பி நமக்கு தெரியாது சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஆர் எட்டு இன்ட்டு எட்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் சரியா ஸோ இங்கே ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பியோட வேல்யூ மட்டும் தானே வேணும் சாரி மைனிங் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் இங்கே ஃபோர் எயிட்ஸ் ஸோ இப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் சரியா ஸோ இங்கேயும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் ஓகே டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கேயும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ஃபோர்ஸு இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ அப்போ மேலே நியூமரேட்டர் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு டூ இங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ பி ஸோ நமக்கு இங்கே பி மட்டும்தான் நமக்கு தேவை ஸோ அப்போ இங்கே இருக்க டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் இங்கே இரநூத்தி நாற்பது ஸோ அப்போ பி மட்டும் தானே வேணும் ரிமைனிங் எல்லாமே இந்த பக்கம் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோமா அப்போ என்ன போகும் தலைகீழாக போகுமா அந்
ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு அங்கே நாலுன்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இல்லை நாலுன்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி இங்கே அறுபது இருக்குது ஸோ அறுபது இன்ட்டு இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு இருபத்தஞ்சி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பாருங்களேன் இருபத்தஞ்சி ரெண்டு இருபத்தஞ்சி வந்து அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஸோ அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சோட இந்த அறுபது ஆறாக மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னும் ஒரு ஜீரோ சேர்க்கணுமா அந்த அறுபதுக்கு ஸோ முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ இதுதான் நம்மளோட அந்த தொகை ஃபைன் த சம் கேட்டிருந்தாங்கள்ல ஸோ அது ருபீஸ் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் சம் பாருங்கள் ரெண்டு சதவீதம் ஆண்டு வட்டியில் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஓர் அசலுக்கு கிடைத்த கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் நாலு ரூபாய் ரூபாய் நாலு எனில் அவற்றின் அசல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதே தான் இங்கிலீஷில் ஃபைன் த சம் ஆஃப் மணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அசலை வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ லாஸ்ட் பார்த்து அதே சம் மாதிரியே இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ இப்போ இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுங்கள் இதோட ஆன்சரையும் கமெண்டில் கொடுங்க இங்கே உங்களுக்கு ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூன்னு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை நீங்கள் வந்து கமெண்டில் கொடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ தோட நிறைவடையுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ய